Já byla vlastně poprvé se silně projevila hned na začátku 90. let, jako vlastně v galerii MXM si ji pamatuju v okamžitě, že když tam přišla a tehdy měla vlastně takový ten svůj první masterpiece, ty oháčkovaný židle, že s tím stolkem a jako pro nás to bylo zjevení, že jo, protože my jsme byli nesený tu vlnou těch 80. let, totální důvěry prostě v energii a v sílu a ve výpověď malbe. Pravda je to tak, tehdy byla úplně jiná situace, že vlastně v MXM byla Zorka Ságlová a Míla Dopitová jako vlastně jediný dvě ženy. Pak ještě trošku později nastoupila Míla Breslová. A no tak byla taková doba, jakože Taky Míla tam musela poslouchat, hele, co, kuchyň, nestydne tam náhodou něco a <laughs> podobně. No. Tak to je před chvilkou, to je 20 let. No. <laughs> Zpátky, tak to bylo takový trošku. Ale jako mě se vlastně Míla líbila od začátku a, a doteďka ji vnímám jako určitou záhadu. Se podívejte na Mílu, ona neuvěřitelně klame tělem, že jo, to je... Ona vizuálně prostě vypadá jako... Hmm, Taková ta krásná, milá, dokonalá bytost s filmou amerických z 50. let. Tím pádem by člověk očekával od ní v tom umění, že se bude podle toho taky nějak jako vyjadřovat, pohybovat. Že jo? Tak jako člověk by si představil, že jako v těch 50. letech tehdy bude vybarvovat nějaký ty políčka s těma číslema, barvama, nebo prostě bude dělat něco. Ne, Něco hezkého, sentimentálního. Ono v ní i tuhle je všechno přítomný, že jo? ale v té šíře tý její osobnosti to je vlastně možná to nejméně jako vlastně podstatný. Tak jak říkám, pro mě Milena vždycky byla vlastně jako zvláštní bytost. To je žít s ženama umělkyněmi. Jako určitě pocituju, jako že. Spíš tu synergii, jo, protože třeba u mě, jako v mém případě je to trochu specifické, protože já jsem jako technicky zaměřený člověk no v tom oboru, co jako dělám profesně, ale zároveň se zabývám muzikou nebo jsem hrál spoustu, takže prostě u mě se to jako, že potkává jako by ta striktní technická zaměřená, jako, no, zaměřený pohled a to umění, jako, který je spíš jako ze strany té muziky, ne ta výtvarná, v tom jsem moc jako teda jako, že v němu neměl nebo nějaký moc jako, že možnosti se projevit, ale jako vnímám to tak, že, ten, že ta symbioza je vlastně s tou milenou mě v podstatě posunuje a vrací mě k tomu jako neracionálnímu e, prožívání toho života. Takže to soužití s umělkyní za mě teda je pozitivní v tom, že mi to vytrhává z toho mého striktně technického, exaktního způsobu práce a života. Nevím, jak to má tady jako Tomáš, ten to má asi spíš jako jinak, protože to má to propojení výtvarný umělec, výtvarný hmm. umělky, to asi bude jinak než u mě. Jako. My spolu nejsme přes den a vlastně naše soužití dlouhodobí má aspoň podle mě názoru tu obrovskou výhodu, že vlastně si tak rozumíme přes tu práci, bo jsme si tak blízko, že se o tom vlastně vůbec nemusíme bavit. Což je pro mě značná úleva, protože já se dokážu přesto, že bych se vrátil, já nevím, po 8 hodinách z ateliéru a, a měl bych partnerku, která by se se mnou chtěla bavit o tom, co u ní v práci a já bych musel zase vysvětlovat, co jsem dělal, proč jsem to dělal. Samozřejmě se o tom můžeme bavit, když chceme, ale to je poměrně vzácně, nebo pak se můžeme bavit s chutí o třetích věcech, které prostě, dejme tomu, nějak nás společně zajímají nebo tak. A takže vlastně si zdánlivě tu práci potom domů nenosíme. Samozřejmě jsou chvíle, kdy jeden nebo druhý se nejsme příliš jistí zrovna v tom prostoru, kde se pohybujeme. 
tak se požádáme třeba o nějaký názor. Velkou se povídáme, ale to je taky takový už jako vlastně strašně snadný všechno tuhle to jako vlastně takový je třeba hodně nonverbální. A, takže jako za mě to je úplně jako vlastně ideální. No, no. Nonverbální komunikace hmm. mě zajímalo. No. Jak to vlastně může vypadat, že si přijdeš a řekneš, jako, no, ukážeš jako dobrý, něco dobrý. a ono jako ukáže, <laughs> jasně jako... Ne, tak jako... To neblázněte, samozřejmě se bavíme, mluvíme. <laughs> to je jenom, že to není nutný, takhle, no. To, je, to, je, to mě na tom baví vlastně, že to není prostě vůbec nutný. No, tak Anka není umělky. No, hodně pomáhá umělců. V zásadě je, no, tak jako pedagog. V zásadě je umělec. No, je trochu jinak. Anka má prostě téměř dvě vysoké školy, hmm. anglistiku, dějiny umění a působí na umpromce a dělá na kádě asistentku Mileně. Takže je to taková jako kombinace toho, jako opravdu, jak říkali, jako ve středověku, jako divokýho intelektu, jako, že to mm. jako hodně víš mm. a zároveň jako je hluboce empatická. Pánové, to bych vám přál. E, tam se kombinují jako obě ty varianty. Prostě. Mm. To, co nabrala jako v té v škole, vlastně mm, nic nestojí. Že důležité je ten praktický život, tak je v tom tam, tam je neuvěřitelná tenze jako v tom, mm. v tom jako, e, prožívání toho, co se děje. Mm-hmm. E, jako mimořádně empatická bytost a zároveň schopná jako ty věci jako logicky e, velmi dobře jako, e, mm-hmm. popsat a klasifikovat. Je to jako náročný, ale zároveň je to e, z toho všech mých jako předchozích vztahů jediný vztah, který je permanentně jako živý. Mm. Že tam není ani vteřina, kdybych si řek, jako mm. řekl, a je to mm. v klidu. Nikdy to takový není. Vždycky je tam, nějaká, jako, vždycky je tam prostě hmm. jako nějaká tenze, hmm. e, která hmm. tě jako může stimulovat, může tě to taky samozřejmě hmm. jako štvát a samozřejmě hmm. je to štvé, jako zejména když koukáš na svůj oltář, jako, že 9 tisíc knih a tak na to žasné, že teď si jako spoza tebe ozve nějaká jako lapidární sentence, prostě, která tě jako srazí prostě zase jako na tu zem jako, e, toho, toho blbečka, ale e, e, je to po všech těch problémech, které jako člověk má v každém vztahu, to prostě jako u těch umělců musí hrozit. Jako oni to, to nikdy jako nepřizná, že to má, nepřizná, teď vlastně taky ne. Jako, že, že ten jako výtvarný umělec nebo umělec, který musí, no, v případě jako Mileny, jako ty ženy umělkyně, musí mít nějakou jako tenzi, která Až. se pohybuje mezi nějakým jako, jako sebeuskutečněním umělkyně, ale zároveň sebeuskutečněním jako, jako ženy, Vyskusný. tak tam musí být jako těžký, mm. jako, jako těžká tenze. Já jsem do té míry spokojený. E, jako dokud člověk nadává a žertuje, tak je to výraz toho, že, e, že tě to nějak jako zajímá. Že tě to furt zajímá. Ale, ale cítím, že, jako, že u těch ženských je to trochu jinak než u těch chlapů. Jo. Prostě chlap je schopen se odstřihnout a mít tu jednu, tu jednu roli. Jako, no. Prostě jako tu roli toho umělce a navzdar. Hmm. Já nevím, jestli jako u Tomáše jako jestli role otce někdy byla pro tebe jako důležitá, a respekt je důležitější než role toho umělce, že prostě jsi schopen toho odstřihnout. Těch ženských myslím, že to nejde. Že jako I když něco dělá, tak furt tam jako vzádu musí vyset jako ten pytel toho, toho materství. Je to tak, no jasně. Byť člověk funguje v zásadě celý život jako zodpovědný otec, tak samozřejmě, já nevím, tak jsi zabraný do obrazu a, a je volá dcera, že je potřeba něco vyřešit, tak taky všeho necháš a, a jedeš pomoc že jo, s něčím. Ale... Fakt to uděláš? Já to fakt udělám. No. Fakt? Nadám. <laughs> ale udělám to. <laughs> Prskám, prplám, ale udělám to, no, protože... Ale to není běžný jako princip, že jo? Prostě známe jako ty přátelé, jako ty narcisy, jako umělecký, který řeknou jako, no, nemám část teď, jako, nebo nezvednou no, jako, A zároveň ví, že to je prostě, ne, že to je cesta do pekla toho vztahu potom, no. Jasně. bavit o tom, o těch názvech, tak... Mě to vždycky jako evokuje jako určitou poetickou hladinu, která není jako banální. Nejsou to prostě banální názvy, 
Není to nikdy bez názvu. Nejsem si jistý, jestli jména prostě jako zběhá v poetice, jestli mm-hmm. prostě zná jako básnický obraty, jestli zná nějaký jako způsoby práce s jazykem, ale zároveň z toho, co, co je vždycky, z těch spojení slov, které tam jsou, tak mám jako velmi intenzivní pocit, že ona jako zvláštním způsobem jako nasává jako ty, věci, ty věci okolo, že že to nejsou, že to nejsou zaslechnutý spojení, že to je vždycky jako spojení slov, který eh, podle mě nečetla, nikde to neviděla, ale nějak jako, ona je prostě jako specifickým způsobem in, jako intuitivní v tom zacházení s jazykem. To byla jako vásnířka, jako to je opravdu, eh, vždycky to spojení je pro mě eh, inovativní. Ale k tomu jako můžu říct, že to je prostě výsledek jako dlouhodobější selekce, já to zažívám pořád, jako když jako se děje nějaká událo a tak jako sbírá prostě tyhle ty podněty, které se si kolem ní objevují, nebo někdo řekne jako zajímavou hlášku, nebo se díváme jako na nějaký film nebo něco, tak si zaznamená nějakou, nějaký zajímavý moment. Ty má potom v tom mobilu, pak to jako nějakou dobu prostě jako bublá, bublá, bublá. A někdy z toho vybublá i název, jako tady právě, co tady vidím v tom seznamu za těch x let. Každý název obrazu vlastně přijde sám pro mě. Ne? Během toho malování, jako, kdy je člověk staž, vtažený do nějakých jako, nejrůznějších, rozporuplných stavů. Dějou se všelijaké věci v tom mozku, že jo? protože ten mozek je chvílema utržený z řetězu, chvílema vlastně apatický a, a nechá pracovat jako nějakou tu paměť. Pak zase ti vyplavuje, já nevím, hodně zasutý vzpomínky, informace. Najednou ti prostě vyplave název. A dobrý, necháš to být. A já to mám tak, že se na to snažím zapomenout, nebo nemyslím na ten název. A když třeba druhý den zase jsem u toho obrazu a maluju, a ten název se mi vrátí, tak si říkám, tak je to v pořádku. Tak, Máš no, dobrý, protože ve chvíli, kdy já přijdu na nějaké řešení problému mm. verbální, tak se to jako zasune tak, že po druhý už vlastně nemám tendenci hledat nic dalšího. Mm-hmm. I když si říkám, nechám to být, ale mm. jakoby ty koleje vedou jako do jednoho nádraží. Jako že, no, jo, jo, prostě, no, no, jako, že si říkáš, no. uh, najdu něco jiného, ale vždycky to tam skončí, mm. i když je to třeba úplně blbě. Jak vnímáš ty milenějí názvy? Hele, já obecně všechny názvy, proto jsem se moc nevyjadřoval. Jo. Já je v ten okamžik samozřejmě čtu, vnímám, ano, u Mileny to je jako, to není slogan, to je fragment poezie. A na druhou stranu, jako, já vlastně ty názvy vnímám, já nejsem hod verbální, bohužel, podstatu vizuální. Takže jako tuhle ty věci si přečteš, někam tě to vezme sebou, jako pochopení té věci, ale zároveň to zase zapomenu, já si spíš pamatuju tu vizualitu. No. Jako dobrovolný hrdina, jako, jako v čem je ta pointa dobrovolného hrdiny? Co dělá jako programově dobrovolný hrdina? Tak když si řekneš, kdo je hrdina, tak hrdina může být Žižka, Jo, prostě jako slavná, silná osobnost, silný charakter. Jako hrdina nemůže být žádný sráč. Takže ty jsi jako hrdina a ještě navíc dobrovolný hrdina. Že bych to jako nemusel jako absolvovat, bych nechtěl. Ne? V zásadě. Nebo... Takže jako... Teď to je jako velký pozitivum, ne? Jak jsi to vnímal ty jako pozitivní toho dobrovolný hrdinu? Jako připravil ti to, že je to zesměšňující nebo ne? Mně to přišlo no. skvělý jako. Určitě ne, tak jako bylo to šokující, že, že tyhle ty momenty mého normálního běžného života vůbec jako někoho zaujmou a zajímají natolik, aby je zveřejnil. Já to mě jako překvapilo. A ještě hrdinsky. No a ještě to nazval, že to je prostě hrdinská záležitost. Teda no, jako, ne, ne díra na ponožce, ale prostě dobrovolný hrdina. No jo, ale tak jako, jako čím se se stal tím dobrovolným hrdinou, že jsem jako, že řešil jako nějaký věci v tom svém životě a v tom pracovním životě nebo v tom našem jako společním životě. A mezi tím jsem neměl čas ani si ráno podívat, jaký si vedu ponožky, jestli už ty ponožky mám radši vyhodit jako někam, anebo ještě jsou možná použitelné, tak třeba mám prostě šáhnout, vybrat se nějaké ponožky. Jo, tak jako mě to překvapilo, že, že to vůbec někoho zajímá, taková jako banálnost. Jako jo. Tady sedí lidi, kteří mají milenu 
a její věci rádi. Ona má tendenci ve chvíli, kdy dojde třeba, jako si pamatujeme, že jako v diskuzi k nějakému sporu, hmm. tak ona má tendenci nesvářené strany harmonizovat, že taková ta tendence jako to vyvážit, změnit téma, nechat to být, u toho stolu je potřeba být, jako být, být v pohodě. Ale zároveň si myslím, že v tom výtvarném e, umění ona je jako velmi radikální. Že tam, nemá, no že tam jako nejede, že tam nejede na numero zichr, že prostě nehraje, aby byli lidi spokojení, že jde o její spokojenost, což je jako skvělý, ale ve svém umění, jako to, to sám víš, prostě když ona se rozhodne, že něco se bude jmenovat hmm. tak a tak, že udělá něco tak a tak, tak není, není člověk, který by změnil, jako který by jí, jí jí, jako vychýlil z toho, jako, Mě, tam prostě tam není, no. tam není šance jako by no, s ní a říct si, ale už to tak, tak manipulovat. Jako, ona ti no. kejvne jako kultivovat, kejvne, že to vše to kupuje, ale udělá to, to po svém, samozřejmě. Jako, super. Ne, její podstatný rys. A kromě toho teda, aby ještě jsme rozvedli to klamání těla, tak i v tom, co si říkal, ten její silný společenský harmonizační prvek má taky svoje prostě zase limity a je svým způsobem nevyspětatelný, no ona jako dovede být velká bojovnice, že?